，假借各种正当名义做不正当的事。娱乐圈究竟在为谁大开方便之门？有些明星却假借演戏的名义做出了伤害对方的事，事后美其名曰为了艺术献身，自己只是入戏太深，让多少人都哑巴吃黄连，有苦说不出啊！接下来就来看看到底是哪些行为不检点的明星做出了这种令人愤怒的事。一许魏洲，早些年古力娜扎和许魏洲一起演过一部古装戏，其中有个骑马的片段。本来二人共骑一马是很正常的动作，现在也经常有人共骑一车呀。这个桥段都不知道演了多少遍了，再怎么也不可能跟开油扯到一起。但许魏洲偏偏另有主意，在古力那扎身后环抱着他也就算了，手还不老实的乱放。可以看到照片中那扎的表情有多惊恐，这显然不是事先商量好的戏份。二魏大勋，提到魏大勋，大家对他的印象都是一个很有少年感的男星。不仅看起来很阳光，还特别具有喜剧天赋。没想到在一档综艺节目中，他的所作所为彻底让他不老实的内心一览无余。在李沁穿着泳衣出场时，他毫不掩饰自己直勾勾的眼神，没有半点绅士风度，看看也就算了，还一直询问李沁是不是连体泳衣，甚至还上手去掀开外面套着的外套，这也太恶心了。事后在泳池里还要强行亲吻李沁，吓得李沁连连后退。三张翰，提起张翰来。大家第一个想到的肯定是油腻，但是比起他的油腻来，更恶心的是他的心理。之前张翰拍过一部剧，叫《东八区的先生们》，就是这部剧让他大火了一次。不过是全网骂，网友出言嘲讽，比张翰更火的是张翰的咸猪手，各种大尺度片段让人瞠目结舌。明明好好的抱着演员上去就好了，手非要放在不该放的地方，在演员要摔倒的时候好好接住不就好了吗？还要拉着那一带，甚至还猖狂地给了这段一个特写，这一举动直接把人民日报激怒了，发文痛批这种行为。四王大陆，李沁在出演的《狼殿下》在剧中和演员王大陆有不少吻戏，一段段吻戏可以说是让他吃尽了苦头。在剧中，李沁多次被亲吻的面目全非，但男主却置若罔闻，仍是全身心投入，动作之激烈堪比武打戏。李沁在受访时也提到，与专业的演员合作拍吻戏就像在握手。而和不专业的则像拔火罐，可以看出演员的专业素养对于妥善处理这类戏是非常关键的。五，刘润南在参加综艺的时候，有个场景是虞书欣和刘润南一起排练舞蹈，本来正常跳舞不都是搂腰吗？这刘润南居然直接碰到不该碰的地方啊！虽然事后他也发了道歉声明，但是观众却并不买账，是因为大家都根本不信他说的什么不小心，明明跟男演员拍戏的时候手还老老实实的，怎么碰到女演员就开始乱放了？六马景涛说起接吻来，还有一位亲亲狂魔，他就是出演张无忌的马景涛。剧内他就处理不好身边的桃花关系，没想到剧外他更是有过之而无不及，不仅当众大喊狂吻吧，还真的对着媒体镜头去连着亲吻了旁边的两位女星，这简直太辣眼睛了，三观碎了一地。七玉恩泰曾经陈小春就表示不想让孩子未来进入娱乐圈，因为他深知娱乐圈的险恶。就算是一项泼辣的英才都逃不开被占便宜的事情。在一档节目中，岳恩泰和英才一起合唱一首歌，唱到兴头上，居然跑到了英才的背后来回耸动，这不就是妥妥的人形泰迪吗？真的太令人作呕了。八，张铁林，张铁林因为出演《皇帝一角》深受大家的喜爱，在所有人心里，他都是一个慈祥的老前辈，但他可不像表现出来的这样有道德。跟女演员拍吻戏时，本来很正常的一个动作，他却越亲越起劲，甚至把自己的舌头硬往里塞。美其名曰自己是为艺术献身，为了给观众更好的体验。大家都知道，涉及这种比较敏感的，要么就是借位，要么就是蜻蜓点水一下。像他这样的真是少见。九无名群演，其实不仅明星可以假戏真做，就连群演也可以。有些戏份难免会遇到群演的情况，在刘亦菲拍摄《神雕侠侣》时，就遇到过占便宜的群演。这个场景是一堆人把他高高抛起又接住。于是就有人借着接住的时候，悄悄地把手乱放。而刘亦菲遇到这种情况，为了不耽误拍摄进度，也只能忍下来，以彼之道还施彼身，伸伸手代替咸猪手。对于这些假戏真做的明星，有许多演员会不知所措，直接动手，又怕影响节目效果。秦岚用自己的亲身经历上演了一出教科书式教学。之前参加综艺时，秦岚和韩兆重新表演了一出戏，韩兆借着演戏的名义把秦岚拉进自己的怀里，还上下其手，秦岚也毫不客气。借着演戏的名义，一连抽了韩兆几个耳光，这波操作直接把韩兆搞懵了。在他心里，他觉得吃点亏而已，肯定不会发出来的。没想到秦岚这么豪横，除了鼓起勇气保护好自己以外，某些过分的明星也要学学什么叫绅士手。陈伟霆就是绅士手的正面教材。在他合照时，面对穿着无袖裙子的女星，他从来不用手心去碰，而是握手成拳，搭在有衣服的地方，不直接接触肌肤。还有杨洋,洋。即使是面对当时还小的蒋依依，也会把手放到一边，不触碰到她。可见，不论年龄大小，避嫌都是很重要的。吴磊也是
要扶刘诗诗的时候，担心自己掌握不好分寸，就直接把自己的胳膊架起来，让刘诗诗自己抓着搀扶。所以说，在这个宛如大染缸一般的娱乐圈中，保护自己是最重要的。十，曾志伟。说起假戏真做，就不得不提一提曾志伟。他在自导自演的电影《安乐场》中，就有两场限制级的尺度的激情戏。虽然拍摄之前曾和女演员于倩文讲过会有大尺度片段。但是没想到，到了真正拍摄的时候，男演员不知是情不自禁，还是被人授意，却选择假戏真做，竟不顾于倩文的挣扎，对其各种凌弱。不管于倩文如何求救，曾志文总是选择性的听不见，并没有出面阻止。虽然该片上映后剪掉了里面于倩文受辱的画面，但还是被一些媒体曝光了出来。而曾志伟的解释是，这是提前商量好的，女演员是知情的。可真实的情况是，一个片场的女艺术总监看到当时的情况，立马冲上去就吓了于倩文。两个女生当场抱头痛哭，这件事直接让于倩文留下很深的心理阴影。仅仅二十出头就宣布退出娱乐圈，可比起春十三娘蓝洁瑛，她无疑又是幸运的。十一，周润发，想不到吧？赌王周润发也在这个榜单上，但他上榜不是因为咸猪手，而是因为借戏真打。在他和励志的戏中，他不仅直接将励志摔倒在玻璃桌上，还暴力的将面粉撒在他的脸上。大家都知道这是很难受的，很容易喘不上气，导致粉尘窒息。随后又紧接着将他按到浴缸里，励志全程经历了这些，毫无还手之力。而且据媒体报道，周润发根本不是为了演戏，而是早有预谋的故意之举，这真是假借拍戏型暴力之势。看完后，对周润发的滤镜碎了一地。十二，王柏昭在拍摄小鱼儿和花无缺时，将别鹤的扮演者王柏昭老师本来已经杀青领盒饭，剧本是被两位男主对着自己的遗体破口大骂。可张卫健和谢霆锋却直接对着他拳打脚踢，美其名曰这样更能表现人物情绪。这场暴揍也让王柏昭直接住进了医院。不知他当时躺在那心里是作何感受？此事被媒体大肆报道，迫于舆论压力，两人这才带着记者和果兰去医院探望。尽管如此，最后王柏昭还是把剧组告上了法庭。十三，霍建华。霍建华对待演戏一直都非常认真，在与女演员拍摄大耳光戏份时，他往往都力求拍出的效果逼真。要求女演员被真打，和他合作的女演员都坦言他下手太狠了。在拍摄《青是黄飞》时，女二号洪小玲按剧情应该挨霍建华一巴掌。虽然在拍戏之前，洪小玲已经做好了心理准备，但霍建华实在是入戏太深，一巴掌下去，直接把洪小玲打倒在地上，耳环都甩飞了出去，把一旁的工作人员都吓到了，赶紧去询问洪小玲的情况。在后来接受采访时，洪小玲讲起这段戏份，还是胆战心惊。她说：“霍建华那一耳光实在太疼了。”为此，他还要求霍建华在拍摄的时候能够小力一点。同样遭受霍建华扇耳光的还有赵丽颖，在拍摄《花千骨》的时候，霍建华就一耳光把赵丽颖打倒在地。赵丽颖的小身板哪里受得了这个，倒在地上缓了好久才坐起来。对此，赵丽颖还表示被霍建华打得有阴影了。